Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le podcast des ressources humaines de Disneyland Paris. Dans cette émission, Bruno Fournet, directeur du Centre d'excellence formation et développement de l'entreprise, évoque les principaux enjeux de la formation lorsqu'il s'agit de développer les compétences des équipes d'une entreprise comme Disneyland Paris qui compte 17 000 employés. Alors, comment gérer les besoins de chacun En quoi la formation est-elle un levier d'attractivité supplémentaire pour Disneyland Paris Toutes les réponses dans ce podcast avec Bruno Fournet. Bonjour Bruno. Bonjour Elisabeth. Quelle est la mission du Centre d'excellence formation et développement de Disneyland Paris eh bien, Notre mission est de développer et de déployer des programmes de formation qui répondent aux priorités de l'entreprise. Quel type de formation proposez-vous Lesquelles sont obligatoires et lesquelles facultatives Alors tout commence par les formations liées à l'intégration, à la culture Disney et aussi euh, toutes les formations métiers pour euh, découvrir un métier, ainsi que les formations réglementaires. Donc, ces trois types de formations sont euh, obligatoires au sens euh, des parcours que l'on va euh, inscrire pour l'ensemble de nos collaborateurs. Ensuite, viennent des formations transverses pour développer d'autres compétences, pour développer les expertises et des formations leadership. Vous parlez d'expertise. Quelles expertises composent le Centre d'excellence aux formations et développement Alors, Nous avons une centaine de collaborateurs qui sont dédiés au développement des compétences, une majorité de chefs de projet donc qui ont comme mission de comprendre les enjeux, les besoins, d'identifier et ensuite de mettre en œuvre les meilleurs dispositifs de développement. Mais nous avons aussi des expertises en animation, en gestion administrative et en gestion logistique de la formation, puisque nous avons une quarantaine de salles. Et puis nous avons des experts très pointus sur le graphisme, les technologies de la formation, sur la communication. Bruno, au total, combien d'heures de formation sont déployées pour les 17 000 employés de Disneyland Paris alors sur une année type, on est à plus de 300 000 heures de formation et donc à peu près une vingtaine d'heures de formation par collaborateur, en moyenne par an. Et 2022 vient de s'achever, donc les chiffres officiels ne sont pas encore parus, mais je peux vous dire que nous avons déjà battu beaucoup de records. Et on ne peut pas en savoir plus ben, Pour l'instant, il faut attendre quelques jours pour avoir les, les chiffres officiels qu'on les présente aussi à notre CSE en avant-première. Très bien. En attendant ces quelques heures, autre question. Tous les employés de l'entreprise, qu'ils soient dans les métiers opérationnels ou dans les métiers du management, peuvent-ils bénéficier des mêmes formations Alors, nous avons un catalogue de plus de 3000 formations qui sont, pour la plupart, liées aux métiers, aux filières métiers. Donc, quelqu'un qui travaille dans les boutiques va plutôt suivre les formations pour les boutiques. Pour autant, nous avons aussi beaucoup de formations qui sont transverses, que ce soit de la bureautique, de la linguistique, des soft skills, donc des formations sur les comportements, sur la gestion des visiteurs, sur le leadership. Celles-là sont ouvertes au plus grand nombre. Avez-vous une idée des formations les plus suivies par les salariés Alors, toutes les formations liées à l'intégration, puisque bah, c'est un passage obligé pour tous nos nouveaux salariés. Comment construisez-vous le plan de développement des compétences chaque année Alors C'est une double démarche. D'abord, euh, on travaille avec les directions des différents pôles pour identifier leurs enjeux en termes de compétences. Quelles sont les compétences dont les différentes directions vont avoir besoin dans les prochaines années Et en parallèle, les leaders recueillent le besoin individuel de chacun des salariés. Et c'est en croisant ces deux sources d'informations que l'on définit des priorités de formation et ensuite que l'on construit notre offre. Quels ont été les projets majeurs que vous avez réalisés l'année dernière, donc en 2022, en termes de formation En 2022, clairement, le projet majeur a été le programme de formation lié à l'ouverture d'Avengers Campus. Oui, c'est vrai, ça a été un très très bon programme de formation. Quelques chiffres à ce sujet Quelques chiffres, c'est plus de 25 000 heures de formation qui ont été dispensées à la fois aux salariés qui allaient travailler à Avengers Campus, donc qui avaient besoin de se renforcer sur leur rôle, sur leur métier, mais aussi d'apprendre à faire vivre une expérience immersive à nos visiteurs. Et puis, on a aussi, on en a profité pour proposer des formations à l'univers Marvel pour l'ensemble des salariés de Disneyland Paris, quel que soit leur poste. Les formations dont on parle, bien évidemment, permettent aux salariés de se développer, d'avoir une mobilité interne. Vous êtes un très bon exemple à ce sujet, puisque vous êtes rentré dans l'entreprise bien avant l'ouverture en 92 de la destination touristique Disneyland Paris. Brièvement, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre parcours professionnel. Alors effectivement, je suis rentré en septembre 91 comme chef de projet pour la division hôtelière. Et euh, eh bien, quelques 32 ans plus tard, je suis encore dans l'entreprise et j'ai réussi à, à y faire une belle carrière. 
en ayant à la fois une logique, je dirais, de, de mobilité interne, mais aussi une logique de développement personnel. Donc c'est aussi grâce à la formation de Disneyland de Paris que j'ai pu acquérir des techniques en leadership, en gestion de projet, qui m'ont permis d'évoluer dans cette entreprise. On a parlé des projets qui ont été réalisés en 2022. Pour vous, quels sont les principaux défis de cette année alors, Disneyland Paris reste une entreprise avec beaucoup de projets, donc des projets de transformation, des projets euh, liés euh, à la mise en place de nouvelles technologies pour nos équipes, mais aussi pour nos visiteurs, pour leur rendre leur séjour plus agréable, plus fluide. Et c'est aussi euh, une entreprise qui se renouvelle. Je dirais que notre gros projet pour l'année 2023, c'est de préparer la réouverture du Disneyland Hotel, qui est un de nos hôtels qui est actuellement en réhabilitation et qui va réouvrir dans quelques temps. Et donc, il y a un, un immense programme de formation. Et donc, eh bien, notre projet, c'est d'arriver à leur faire vivre une expérience de formation agréable, efficace, pour qu'ils soient capables de donner le meilleur de même quand l'hôtel rouvrira. Justement, c'est un grand défi, l'ouverture du Disneyland Hotel. Quels axes d'amélioration avez-vous identifiés pour relever ces défis Alors, des formations adaptées aux enjeux business du Disneyland Hotel, des ambitions que nous avons en termes de qualité de service, mais aussi adaptées aux attentes des collaborateurs. Les, attentes, les collaborateurs n'ont pas les mêmes attentes aujourd'hui qu'ils avaient il y a 20 ou 30 ans. Donc, en termes de formation... On prévoit beaucoup de formations en digital, donc dynamiques, ludiques, mais aussi des formations immersives, en salle, en présentiel, pour qu'il y ait de l'interaction et pour que les cast members se préparent à accueillir les visiteurs. Dernière question Bruno, direz-vous que la formation est un levier d'attractivité pour Disneyland Paris Alors Pour moi, la formation, et plus généralement le développement des compétences, c'est d'abord un facteur clé de succès pour Disneyland Paris. Doté des bonnes compétences, nos collaborateurs peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes, peuvent mettre ces compétences à disposition et au service de l'excellence opérationnelle, de la satisfaction de nos visiteurs et donc de la performance de l'entreprise. Mais vous avez raison, la formation c'est aussi un facteur d'attractivité puisque les personnes qui considèrent venir peut-être un jour travailler à Disneyland Paris, eh bien euh, si elles se renseignent, elles savent qu'elles peuvent compter sur un beau parcours d'intégration et puis qu'elles pourront bénéficier tout au long de leur carrière d'un certain nombre de formations pour développer leurs compétences, garder leur employabilité, se développer comme j'ai pu le faire. Merci beaucoup à Bruno Fournier, directeur du Centre d'excellence aux formations et développement de Disneyland Paris. Merci à vous tous pour votre suivi. En attendant, en tout nouveau podcast RH, je vous incite à vous abonner à notre chaîne. À bientôt. Mmh.